Chers petits observateurs, j'ai vraiment l'impression que c'était hier quand j'avais fait euh, l'essai de la Spring numéro euh, 1 avec ses petits 45 cheveux et c'était presque hier, c'était en 2021, il y a eu un restylage et là de nouveau, entre guillemets, presque une nouvelle voiture. Comment un ça va Duster. Ouais, un mini ouais. Duster, ça va et toi Bah un mini Duster, c'est ouais. ce qu'on s'est dit. Franchement, hein. euh... mais c'est fou parce que 2021, c'était vraiment hier. En fait, il y a eu une année, euh, ils montent la voiture, après ils changent la calandre, après ils font une version, on va dire, extrême avec 65 chevaux. Et là maintenant, c'est un... pas une nouvelle voiture, mais c'est un gros, 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 gros restylage. Ouais, c'est plus que ça. Ouais. Moi, je ne savais pas, c'est toujours l'occasion dans ce genre de présentation, c'était la, la, plus... enfin, la troisième voiture électrique la plus vendue en Europe ouais. en 2000. Euh... 23, 23 ouais. 140 000 exemplaires depuis le début. C'est déjà un euh, carton ouais, ouais, ouais. pour une petite auto. Et moi, je te disais, c'est un petit Duster. Et en même temps, il ne parle pas du prix. Mais là, en la voyant, 3,70 m, 980 kg, je me disais, mais la 4L du 21e siècle, en fait, c'est elle. Ouais, Ça ne sera pas le gros machin qu'ils vont nous faire après. Quoi. Donc, je vous invite aussi à aller sur POA. On a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur la Spring ancienne génération avec euh, une petite observatrice qui en a une depuis un an. Et elle colle parfaitement. Ah, on voit. Ouais, mais elle <rire> parfaitement à ce qu'on nous a dit sur la Spring, c'est-à-dire euh, c'est des primo excédents. Ils avaient souvent des voitures diesel ou voilà. Ils font pas plus de 40 km par jour. Ils la chargent qu'une fois par semaine. En fait, c'est vraiment ça colle de A à Z. Donc, ouais, si vous voulez voir l'utilité de la voiture, c'est intéressant parce que ce test on l'a fait il y a un mois et demi. Et là, les données qu'ils ont constructeurs des retours, c'est exactement ça. Ouais. Et souvent, ils disent c'est des gens ils se disent bon, ça va être une deuxième voiture. Et au fond, ils se prennent euh, au jeu voilà. et tout le monde l'aime bien. Voilà. Bon, on va quand même parler de la nouvelle, mais euh, moi j'aime bien parce que toujours avant d'allumer la caméra, on papote. Et toi, l'arrière, tu me dis Oh, je pensais pas qu'en photo. Il euh, ouais. faut savoir, euh, nous ouais. on a la chance, alors on signe des papiers, mais on a le droit de voir les photos un petit peu en avance. Ouais. Avant de... Sur les photos, on s'est fait la même réflexion Baby Duster, hyper stylé et tout. Et j'étais le premier et j'aime beaucoup la Spring. J'avoue que là maintenant que je vois l'arrière en réalité, je sais pas si ça fait le même effet en vidéo, euh, dites-nous dans les commentaires. J'ai l'impression que c'est un grand melting pot de plein de choses. En fait, je trouve ça très cool d'avoir ce, ces nouveaux feux qui font très Duster. Là, le bandeau noir aussi, ça, ça lassit. Elle fait plus citadine que SUV, je trouve, aujourd'hui. Mais j'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses à l'arrière. Un truc vachement important. Que parce que non, non, mais je, 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 elle n'aura pas de barre de toit. Ouais. Et c'est drôle parce que les barres de toit, aller voir toutes les voitures, notamment l'ancienne, ça donne un petit côté safari. Elle fait plus citadine que SUV. Hein. Voilà, et je pense que les gens qui râlent en disant on fait toujours des SUV vont râler en disant ah, mais elle a l'air, ça la rend presque. Elle, elle ressemble, elle a, elle a des petits airs de Twingo aussi. Quand ouais. on voit comme ça, elle en dit un peu une Twingo. Et en fait, les barres de toit, s'ils les enlèvent, parce que je pense que ça peut quand même être des fois pratique pour ce genre de voiture, ben, c'est de 1 euh, pour le CO2, euh, d'un point de vue ouais, et l'aérodynamique. En fait, ouais. ouais. Poids, aéro... Qu'est-ce que tu en penses de l'arrière Parce que je veux pas. Ben, moi, ça me gêne pas du ouais, tout. Okay, en fait, en fait je, 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 je trouve que cette voiture, mais comme toute la gamme d'Acia, est extrêmement cohérente. Euh... pas l'impression que c'est un melting pot de plein de choses. Que si, mais ça ne me dérange pas. Tu sais, après, on a vu des photos, nous on l'a pas, où les, où les gros pare-chocs avaient des sortes de, 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 de trucs blancs, un peu comme des... des... Comme pour le, le, le Duster. Ouais. ouais, là on l'a pas sur cette version, mais... Euh... C'est drôle, quand, quand j'ai lu le dossier de presse, ça m'a refait penser un peu à la Smart ou la Smart Roadster. Euh, je sais pas si tu te rappelles, il y avait des trucs en plastique et tu pouvais aller chez ton concessionnaire pour changer la couleur ouais, de la voiture. Ouais, ouais. Là, ils sont pas allés jusque là, mais le but de ces arches, c'est que si ça claque, tu peux, elles ne coûtent pas cher, je sais, on ne sait pas le prix, et tu peux les changer très facilement. Le but, c'est d'avoir un espèce de truc où tu peux les changer, c'est cassé. Mais franchement, c'est malin, on ne peut pas leur reprocher. Euh, Avant, par tu contre, vois, c'est. Enfin, euh... pour la voiture, pour le prix, euh, masterclass. Alors là, il y a un truc énorme euh, sur la prise euh, qui arrive enfin en série. Je trouve ça génial. Donc, euh, alors, tu as un petit chargeur embarqué, c'est 7 kWh, c'est ouais. ça Ça, c'est le AC. Voilà. Euh, ça, c'est la version de base. Donc, euh, on fera un point après sur ouais. le moteur et tout. Et vous pouvez avoir, et je vous le conseille quand même sur ce type de voiture, euh, d'avoir le combo CCS qui monte que à 30 kW, mais qui permet quand même de la charger beaucoup plus rapidement. En moins d'une heure, vous avez à peu près 80% d'autonomie. Euh... D'accord. Euh, c'est une option, et, euh, mais ça permet sur une borne rapide bah, de prendre. Si euh, vous euh, voulez faire de la route, vous êtes quand même mmh. content. Euh... Non, mais je, je pense à ça parce que j'ai un ami qui me dit je suis vite largué quand vous parlez électrique. Donc, euh, <rire> mais là, donc sur cette prise type 2, tu, tu auras livré avec la voiture un petit adaptateur, tu le mets là, et en fait, c'est comme une prise normale, tu peux brancher un appareil électrique. Ouais, ça te sort une S220 avec une prise terre. Ouais. Voilà, tu peux brancher un barbecue, une machine à laver, ce que tu veux. Ouais. Et ça, je trouve ça vachement bien. Alors, ça ne va pas jusqu'à ce que Renault est en train de préparer pour la R5, c'est-à-dire de redistribuer le courant dans ta maison quand il y a des pics, il y a un logiciel qui gère ouais. euh, l'utilisation. Mais ça, je trouve que c'est déjà vachement bien. Et c'est sans doute l'avenir de, 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 des voitures électriques. 
que leur batterie soit, soit connectée à votre maison et le, 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 le but c'est d'arrêter de, ouais, ouais. les pics en fait à 18h30 ouais. quand tout le monde rentre et que là que ce soit la voiture électrique qui aide à, à ce moment là la maison et qu'elle se recharge en fait la nuit en heure creuse et, et ça ne le fait pas pour le coup donc bah, ça, ça la spring ne le fera pas ouais. mais tu pourras quand même donc lever deux ailes à prendre du courant sur ta voiture faire un petit barbecue euh, ouais. sur ton parking préféré et dernier point dans toutes les données qu'ils ont et qu'on a constaté nous aussi avec les utilisateurs 70% des gens la, la branchent chez eux la nuit tranquillou ouais. Mais que même tous pas. les 5 jours en fait, c'est plus ou ouais. moins une fois par semaine, ça s'arrête là quoi. Il n'y a même pas le problème de la... C'est de pas la des voitures ventouses. Hein. Ouais. Donc euh, ça, je trouve ça malin. Après, techniquement, c'est la même base que l'ancienne en fait, en termes de moteur. Euh... Ouais, ben, <coughs> j'ai vraiment posé ces questions-là parce que quand on la voit, d'abord j'ai l'impression que c'est une nouvelle voiture. Euh, à part le toit, euh, tout est neuf, effectivement. Le toit, c'est la même pièce que l'ancienne. C'est la même pièce ouais. que l'ancienne, sinon tout a, changé, a été changé. Par contre, au niveau des batteries et de la puissance, on a le 45, le 65 chevaux. Deux options de moteur Deux de puissance. De moteur qui changent aussi la taille des roues. Euh, et au niveau de la batterie, c'est la même batterie depuis le début de 2021. Mmh. Euh, en gros, c'est plus ou moins 26 kWh utile qui permet d'avoir la même autonomie. Même D'ailleurs, la toute première avait 10 km d'autonomie en plus. Ah ouais elle avait 230 WLTP, là, elle a 220 Quoi que tu choisisses, tu as 220 km WLTP. Et pour l'avoir essayé l'ancienne, effectivement, il y a un vrai, elle est vraiment efficiente. Parce que aussi, Ils annoncent 14,4 kWh de conso. Alors ça, c'est souvent un peu optimiste. Ouais, mais... mais moi, enfin, quand on l'avait essayé, on était en hiver. Euh, on mettait le chauffage euh, de ouais. façon abondante. Honnêtement, j'étais entre 13 et 16 en, en moyenne, tu vois. Ouais. Euh, franchement, ça, ça fait le taf. Et le but de cette voiture, c'est vrai qu'ils en parlaient pas trop sur la première version, mais elle fait moins d'une tonne aussi. 984 ouais. kg. Je sais pas si c'est ouais. euh, la, la taille de la batterie, parce que la batterie fait 180 kg. Pourquoi c'est pas la batterie Pourquoi tu vas là Pour ouais. moi, j'ai l'impression que ça doit être le pack de batterie, ça, tu vois. Il, là, t'as le moteur, ça doit être le pack de batterie. Et là, bon, ils expliquent dans une vidéo explicative, ouais. mais je pense que, je pense que c'est la taille de. Bah, c'est ça, là. Batterie, 26 kWh. Ouais. Et ils disent le poids de la batterie, je crois, sur la voiture, c'est 180, 180 kg. Ouais. Ce qui est, franchement, c'est léger. Quoi. Alors, euh, on va monter à l'intérieur, parce que je crois que le, le, le changement le plus significatif, c'est l'intérieur. Mais tu as encore envie de me dire quelque chose Non, non, mais je trouve que je vais te mettre les feux de position. Ouais. Mais euh, bon, il euh, faut rendre hommage à Citroën, mais mmh. ça marche super bien, c'est ce double feu. Mais ça, c'est vrai sur toute la gamme. Hein. Je, pareil, tu dis aux gens d'aller voir Spring, mais on a essayé le Jogger récemment euh, sur des longues durées. Maintenant, toutes les faces avant, il y, y a une vraie unité. Ça marche vraiment bien. Ouais. Tu, 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 vois, tu vois du feu. Quoi. Euh... Et ça marche d'autant plus quand tu vois l'ancienne version avec le décapsuleur, il a pris cher, je trouve. Ça. Ah ouais, ouais, ouais. Tu, tu, tu vois la toute première, vraiment, là, là <rire> ça ne peut rien avoir. Alors, le, le, le grand spectacle, c'est l'intérieur. Parce que là, là, tu as vraiment l'impression de changer d'univers. Euh... Hey, franchement, le, le, le combiné, là, je te laisse... Ah, hey, je n'avais jamais vu en vrai du bah, C'est le duster. Ah, je, vais, je vais éteindre ça parce qu'on ne voit plus ouais. rien. Ouais. Voilà, là, vous le voyez. Donc là, il y a un combiné 7 pouces. Moi, je pensais qu'il allait jusqu'au bout parce que ouais. sur les photos, ils mettent beaucoup de contrastes. Donc, tu as l'impression que tout est noir. Ah, c'est pour. Ouais. En fait, il s'arrête là. Mais c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant. Parce qu'avant, il y a un tout petit écran et des barlettes qui se mettent en route. Ça, c'est de série, même sur la version la moins chère, la petite 45 chevaux. Sur la version la moins chère, vous avez une média contrôle, on en parle souvent. C'est le fait de pouvoir mettre son smartphone et de pouvoir, avec le Bluetooth, tout gérer ici. Sur cette version-là, qui sont sur l'extrême par exemple, euh, vous avez la tablette de 10,1 pouces. J'avoue, je ne l'ai encore jamais essayé. Je suis curieux juste de voir. C'est le prix. Je dis extrême, juste pendant que j'y suis, j'ai fait mes devoirs. Il y a trois, seules, trois finitions essentielles, expression, extrême. Okay. Donc, euh, tu auras fait... deux moteurs et trois, et trois finitions. Mais alors, vas-y. Ça n'a que... rien à voir avec ce qu'il faisait avant. C'est vraiment. Euh... C'est mieux. Bah, ouais. Oui, c'est plus fluide. quoi. Et euh, puis, ça a plus de gueule. Avant, c'est vraiment. Tu avais juste quelques petits widgets. Ça s'arrêtait là. Je ne sais pas si tu veux remettre la lumière. Mais... Hop. Mais euh, ouais, ouais, ça, ça va. A bien fonctionné. Ouais. Non, mais moi, j'ai envie de te rendre hommage parce que quand tu es arrivé il y a six ans, euh, tu le dis toi-même, tu parlais beaucoup des écrans, certains râlaient. Et aujourd'hui, on voit que c'est devenu tellement essentiel et tout le monde parle des écrans. Et la bagarre, elle se joue là. quoi. Donc, euh, <rire> tu as été visionnaire sur ce coup-là. Moi, il y a un truc qui me fait marrer. Je te remets la petite lumière. C'est le petit euh, contacteur qui, pour faire marche avant, marche arrière et tout, c'est fini les boîtes quoi ouais. et euh, je le trouve assez beau et d'autant plus qu'ils ont le même système alors ils nous ont pas mis les accessoires nous on n'a pas de peau mais tu sais t'as les easy clip là tu peux clipper une sorte de porte gobelet là tu you clip oui pardon, ah, pardon, pardon, pardon. si j'avais été au marketing j'aurais ça easy clip easy voilà. clip ouais, c'est pas car je suis un homme facile, ouais, c est, c est plus facile. <rire> et là tu peux clipper une petite lampe etc bon mais je trouve ça fort parce que je me dis tu vois si euh, dans la famille euh, 
t'as as, as, as ton enfant, je sais pas quoi, qui a la, la Spring en première voiture, toi tu as un Duster, tu peux te partager les accessoires et tu peux les, tu peux les clipser, les petites lumières, les trucs, les porte-gobelets. Et euh, on l'a un peu dit quand on est rentré dedans, mais quel changement Parce ouais. que la Spring à l'intérieur, elle était, était pas très sexy, ouais, tout était ouais. vraiment à l'ancienne. Là honnêtement, même le bloc clim est est plutôt réussi, les aérateurs sont réussis, il y a toujours l'espèce de, de Y. y Puisqu'on parle de famille, on, tu sais, souvent on nous reproche de ne pas monter à l'arrière. Alors, les volumes n'ont pas changé, je vais quand même avancer le fauteuil. Putain, il y a un joli tissu chiné d'ailleurs. C'est vrai quand... Ah, putain. Mais euh, on regardera le coffre après. Attends, je vais le mettre à ma taille quand même de... Vas-y, mets-toi, t'attends rien. C'est pour qu'on ait énorme. <rire> Ouais, là j'ai vachement. Voilà, voilà. Bah, tu vas comprendre bien. <rire> oui, mais toi tu vas avoir, tu vas avoir des petits enfants, Julien. <rire> oh, putain. Ouais. Bon, ça c'est comme dans l'ancien. Hein. Alors là, tu vois, moi je vais te dire, on peut dire que tout est bien, mais il y a, y a deux défauts quand même euh, qui sont pour moi euh, rédhibitoires. C'est euh, quand tu es à l'arrière, ces fauteuils d'un seul tenant, tu vois rien. Ouais, ça pour vrai. moi, je trouve que c'est assez insupportable. Et puis il euh, y a une deuxième faiblesse c'est que bah, la voiture elle continue de fabriquer en Chine. C'est-à-dire ouais. que ça, euh, on peut débattre. Quoi. Ouais. Euh, on ne dit pas que c'est mal, on ne dit pas que c'est bien, mais il faut le savoir. Clairement, dans le bonus, ils prennent en compte le fait qu'elle doit être transportée, euh, voilà. euh, les émissions de CO2 jusqu'à pour l'amener jusque-là. C'est un peu dommage, on aurait voulu qu'elle soit au moins faite en Europe et au mieux en France. Donc normalement, après, ça change toutes les 5 minutes, mais elle n'aura pas le, le bonus ouais. qu'une voiture européenne peut ouais. avoir. Ouais, ouais. Après, normalement, parce que ça aussi, vous en parlez tout le temps, euh, au niveau du du, du crash test Run 4, ils n'ont pas encore passé, mais elle a beaucoup plus de sécurité active et passive qui sont obligatoires. Alors, beaucoup plus, elle a toutes les ADAS qui en fait sont obligatoires. obligatoires. En fait, elle ouais. a lecteur de panneaux, euh, maintien de voix, enfin, moi ce que je n'aime pas. Sommeil en game Voilà, l'alerte de sommeil. En fait, l'alerte de sommeil, c'est juste qu'au bout de deux heures, ça te dit, dit euh, garde-toi. Ouais. Donc, donc, on euh, pas encore sur les voitures euh, ouais, asiatiques ouais, ouais, qui, ouais. qui te regardent tout le temps. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place à l'arrière. Ouais. Par contre, gros coffre pour la taille qu'elle fait, 300 litres. Hop C'est la même taille, non J'avoue, je me pose la question. Ah, bah voilà, elle est là. C'est quoi bah, T'as ton adaptateur ah, euh, de bah verre. Tiens, on va le montrer, ouais. Ah, voilà, c'est ça. Il voilà. faut rester jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça, vous le verrez branché <rire> devant. Non, mais c'est vachement ça, franchement, c'est vachement bien. Tu, tu m'aimes pour ce... Tu veux pas qu'on essaye ah, bah, ouais. J'ai un chargeur de téléphone. Ah, bah, Allons-y. Vas-y, on va le brancher dessus, on va voir si ça fonctionne. Parce que tout le monde a les trucs, mais je pense que personne n'essaye. Je vais chercher un chargeur de téléphone. Je vais te le mettre, moi. On va brancher un ordinateur. Et si j'y arrive, les gars. Hop. Alors, visiblement, là, il doit y avoir une petite lumière. Et à mon avis, faut, ça ne doit pas marcher parce qu'il faut... Avec peut-être un truc Non, c'est pas ça. C'est que je pense qu'il faut le contact. Ah, ok. Bon, bah, essaye. Mais bon, on voit, on voit le bout, quoi. Ah, je pense qu'il doit y avoir un truc. Là, mon téléphone explose. Alors, il a capté quelque chose. Mais pour l'instant, ça ne charge pas. Le non, mec mais... sur les... Bah, je me demande s'il ne faut pas la clé où la batterie est déchargée. Enfin, la, la, la batterie n'est pas branchée. Tu vois, souvent, les voitures en statique... Compris ouais. Quoi. Ouais, je, je crois que les gens ont compris. <rire> ouais, ouais. Mais, mais tu vois, j'imagine... On va voir comment les, les personnes réagissent dans les commentaires et sur toutes les autres vidéos. C'est un gros lancement, cette voiture. Elle, elle représente beaucoup. Mais... Euh... Souvent, on est schizophrénique parce que d'un côté, on dit « Ouais, il y a trop de SUV, il faut aller plus Et quand on l'en fait, il y a ceux qui ne sont pas contents, qui disent « Ouais, mais ça ne répond pas au crash test, euh, c'est pas assez euh, quali. » Alors, franchement, là, pour moi, on est vraiment... Euh, outre le fait qu'elles soient en Chine, si on arrive... C'est le seul truc, ouais. ouais bien. Elle répond... Ouais, moins d'une tonne, 14 voilà. kWh, petite batterie. Elle répond à beaucoup de discours, ce que j'appelle... Euh, et tu sais, euh, Mazda... Responsable, euh, tu vois. Avec la MX-30, Mazda. Alors, tu sais, ils avaient fait un grand calcul scientifique sur la taille de la batterie et ouais. tout. Hein. Ils étaient arrivés à... Le, le, la bonne efficience, c'était 30 kWh. Là, on a 26. J'ai l'impression que c'est l'espèce de bon compromis entre euh, ouais, et poids et... Et puis, je redis ce qu'ils nous disaient, c'est que la moyenne des kilomètres faits euh, par jour, c'est 37, quoi. C'est donc... Euh c'est vraiment une voiture de liaison. Ouais. Euh, et puis on dit ça, mais en fait, je pense que si tu gères bien ton truc, euh, voilà, bah, tu te fais tes 200 bornes en t'arrêtant une fois, en faisant un peu ce que tu peux. Vraiment, je suis, je suis quand même... Euh, euh, C'est une, une bonne copie, quoi. Il y a vraiment... Euh, 
Et, et tout ça dans la mouvance de Stur. Euh, ils sont forts, ouais, ils sont ouais, forts. Ils, ouais. ils ont vraiment, euh, ouais. ils ont la main parce que là, en plus, ça fait vraiment peu de temps, quoi. Chaque année, soit une petite modification et tout. Et, et là, d'avoir vraiment ce gros, gros, gros restylage, parce que on la voit dans la rue, t'as l'impression que c'est une voiture neuve, quoi. As, une... Alors il y aura six couleurs. Ouais. Je crois qu'ils en rajoutent deux, c'est ce beige et un ouais, une rouge. couleur brique un peu aussi ouais. qui est jolie. Ouais. Mais il manque toujours pour moi euh, un grand toit. Tu parlais de Twingo, le grand toit en toile dont on rêve tous, tu sais. Euh, qui ouais. serait, euh... Alors après, ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis un peu de espèce intérieur clair, bah mais si, ça, déjà ça, ça c'est beige. Ouais. Tout est blanc au-dessus. Mm. Je pense qu'on se sentirait vraiment très enfermé. Pareil, il y a des petits inserts là de couleur ouais. un peu un peu clair. En fait, en fait, les économies, tu les vois là. Par bon, ça, on n'est plus habitué dans l'industrie, mais quand tu vois la petite la, la contre-porte et le, le, la petite ouais, ouais. manivelle, puis là c'est creux, c'est full plastique. Ouais, ouais, c'est même pas un mauvais jeu, jouet, tu sais. De... Ce qui est... mais c'est pas grave. Parce ouais. que ça Ce qu'ils l'ont dit, même s'il n'y a pas de bonus, le but c'est vraiment d'être euh, la voiture la plus accessible ouais. du marché en électrique. Ouais. Donc euh... Bah, il joue gros là-dessus, hein. je pense qu'il y a un vrai... Puis t'as vu avec le leasing social qui a explosé, qui sont obligés d'arrêter. Ils sont obligés d'arrêter. Plus ouais. de demande. Ah ouais, hein, allez. Jean Gognard et... Ce non, qui non, va être intéressant, c'est que bon, vous allez voir au fur et à mesure, on va... il y aura plusieurs vidéos, mais euh, <coughs> entre guillemets sur le même mois ou sur les mêmes deux mois, on va voir là, aussi la R5 électrique, on va voir la IC3. Il se passe beaucoup de choses là. Ouais, ouais, ouais on est vraiment là, on a trois acteurs qui arrivent euh, gros et euh, qui vont... Euh, rendre entre guillemets la voiture électrique euh, plus accessible, je mets plein de guillemets, mais c'est vrai que ça va être intéressant même au sein du groupe Renault, euh, dans une semaine il y aura la R5, on vous la montrera, de voir bah, le positionnement entre, euh, voilà, là j'ai l'essentiel et qu'est-ce que si je veux plus, ouais, qu'est-ce qu'il y a en plus, qu'est-ce qu'il propose, bah, plus grosse batterie, tout ça. Je vais pas m'avancer mais je trouve ça super drôle, tu vois, ce genre de choses, le, le, le mono chip sheet, le mono balai, ça me fait penser, tu sais, aux grandes heures de la Twingo, avec l'histoire de l'antenne, avec le câble qui, qui s'arrêtait là pour gagner, un 3 centimes. centimes, mais sur le nombre d'exemplaires. Tu veux pas ouvrir le capot, on l'ouvre même ouais, pas, dis donc, tu te rends compte. Ouais. Je suis vieilli, Julien. Ah ouais. <rire> Il s'est rien passé Petit mode pas bonjour. Si, j'ai entendu clic. Ah ouais. hein ah, non, non, il n'y a pas de problème. Alors, il faut savoir que la voiture n'arrivera qu'à l'été. Oh là, il y a tout ce vide. J'ai presque l'impression qu'ils ont oublié le moteur. C'est pas possible, non bah en fait, ce qui serait sympathique, pour le coup, je sais pas, c'est peut-être une pression, ouais. c'est de tout cacher avec du plastique. Et là, tu pourrais vraiment mettre tes câbles. Un barbecue, tu veux dire Non, 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 non mais tu pourrais mettre tes câbles pour le coup. Il y, y, y aurait de la place pour ranger. Mais c'est pas le moteur là-bas qu'on voit en. Si, à droite, ouais. le moteur. Là. Non, mais là, là, là c'est le moteur, on le voit là, du coup. C'est 65 chevaux celui-là. Tu vois, parce qu'en fait. Ouais. C'est le gros moteur. Et ça, c'est quoi C'est les inverters C'est les. pour refroidir en fait. D'accord, et ça ouais. Je connais pas par cœur, mais là aussi, c'est aussi pour refroidir. Il doit avoir. Mais là, tu, tu vois aussi toute la partie. C'est bien de l'avoir montré ouverte comme ça avec les différents pignons. Et le 65 chevaux, on peut croire que c'est rien du tout, mais 65 chevaux électriques sur une voiture qui fait une tonne, en fait, ça marche plutôt bien. Mmh. Même si. Mais moi, je, je conserve les propos que j'ai dans la vidéo de la Spring qu'on a essayé entre. Moi, j'avais peur. Que... J'étais très surpris. C'est une vraie voiture, il n'y a pas de problème, quoi. C'est. Tu vois. En fait, c'est le plus important. Une caisse, c'est une promesse. Cette promesse, euh, bon, à voir maintenant à l'usage, si le, le... mais la promesse est totalement tenue. Ouais, voilà. Avec la série, est très sympa. On la ouais. Voit, on... ouais, ouais. On s'en rend pas compte tout de suite, mais. Euh, mais je pense que bon, je suis pas, je suis pas allé fouiller, mais il y, y a beaucoup de, enfin, ils essayent de plus en plus d'avoir pas mal de matériaux recyclés, euh, dont des plastiques recyclés dans le duster, on les voyait. Mais euh... oui, plus de cuir, plus de chrome aussi. Ouais. Parce en fait, tout ça, on s'en rend pas compte, mais par exemple, le chrome, ça pollue beaucoup. C'est basique dans l'automobile, t'as toujours l'impression d'en avoir. Mais là, le but de tout enlever aussi, c'est de moins polluer, d'avoir une empreinte carbone, bien qu'elle ait faite en Chine, qui est vraiment basse, quoi. Donc, euh... Bon, on a tout dit. Ouais, je pense. Ouais. Franchement, ouais. dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense de que c'est nouveau. De toute façon, voilà, il y aura. Job, je pense qu'il y aura beaucoup de vidéos sur la voiture pour les fois. Mais euh, good, good job. À bientôt sur POA. Abonnez-vous à POA. Ciao.